ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ சாப்டர் ஃபைவில் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த கிவன் செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம மோட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம மீன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மீன்னா மறந்துடாதீங்க ஆவரேஜ் இப்போ மோட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மோஸ்ட் ஆஃபன் அதாவது எந்த ஒரு நம்பர் எந்த ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக நிறைய டைம் அக்கர் ஆகுதோ மோஸ்ட் ஆஃபன் மெனி டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுதான் அந்த அப்சர்வேஷனோட மோடு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த சம்ம வந்து நார்மலாக அப்படியே கூட பார்த்து போடலாம் எத்தனை நம்பர் எந்த நம்பர் நிறைய டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் வர சான்சஸ் இருக்குது அதனால் மோட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அசெண்டிங் இல்லைனா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ தான் ஸ்மால் நம்பர் அதனால் த்ரீ எப்போயுமே நம்ம எழுதின நம்பரை டிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது முடிஞ்சிருச்சுன்னு தெரியும் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா ஒன் ரெண்டு இடத்துல த்ரீ இருக்குது அப்போ ரெண்டு த்ரீ எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ இந்த மாதிரி டிக் பண்ணிக்கோங்க எழுதி முடித்த நம்பரை அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபோர் அடுத்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் எழுதிக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா செவன் செவன் வந்து ஒன் இங்கே ஒன்று டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்போ டூ அடுத்து நைன் பார்த்திங்கன்னா எயிட் இல்லை அதோட நைன் தான் ஸோ நைன் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் தான் வந்திருக்கு அதனால் ஒன் டைம் எழுதியிருக்கும் அடுத்த நம்பர் வந்து டென் வந்து ஒன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அதனால் த்ரீ டைம்ஸ் டென் அடுத்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் ஸோ டுவெல் வந்து ஒன் டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட் இப்போ பாருங்க மாதிரி டிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஸோ மீதி இருக்கிறது இந்த சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எழுதியாச்சு இப்போ எந்த நம்பர் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது டூ டைம்ஸ் தான் இது டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் தான் அதிக தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ மோட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா இஸ் ஃபைவ் பிகாஸ் இட் அக்கர்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தேன் த அதர் வேல்யூஸ் அதாவது மோட் அப்படின்னாலே மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு நம்பர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் மெனி டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கோ அக்கர் ஆகுதோ அதுதான் வந்து மோடு இப்போ சப்போஸ் நாலு இன்னொரு நம்பர் ஒரு செவனும் ஃபோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் ரெண்டுமே மோடு ஃபைவ் அண்ட் செவன் ஓகே மோடு வந்து ஒரு அப்சர்வேஷனில் எவ்வளோ மோடு வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ரிப்பீட்டே ஆகலை அப்படின்னா நோ மோடு நோ மோடு கிடையாது எல்லா நம்பரும் ஒன் டைம் தான் வந்திருக்குன்னா நோ மோடு அட்லீஸ்ட் டூ டைம்ஸ் ஆகுது வரணும் சரிங்களா ஸோ மோட்னால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த நம்பர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுதான் அந்த அந்த டேட்டாவோட மோடு ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த மார்க்ஸ் அப்டெயின் பை லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ் இன் அ டெஸ்ட் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு லெவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள கிளாஸில் வந்து டெஸ்ட் மார்க் வந்து ரிப்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மோட் மார்க் மோட் ஆஃப் த மார்க்ஸ் மோட் கண்டுபிடிக்கணும் அதே தான் ஸோ எந்த மார்க் வந்து நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் மோட் கண்டுபிடிக்க டேட்டாவை வந்து அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது அசெண்டிங் ஆர்டர்னா ஸ்மால் டு பிக் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சின்ன நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ அதை ஒன் டைம் தான் டூ இருக்குது அதை ஒன் டைம் எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி எழுதுனதை டிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டூ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த குட்டி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனோ ஒன் தடவை தான் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னா இல்லை நைன்டீன் இருக்குது பாருங்கள் நைன்டீன் ஒன் டைம் எழுதியிருக்காங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டைம் அடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டைம் வந்திருக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் டைம் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் டைம் எல்லாமே நம்ம டிக் பண்ணிட்டோமான்னு க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா திடீர் நம்ம ஒரு நம்பர் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா
ஸோ மோட் அப்படின்னாலே மோஸ்ட் ஆஃபன் ஒரு நம்பர் வந்து எந்த எந்த நம்பர் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதை தான் அதோடய மோட் ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்பயுமே வந்து அவள் அசெண்டிங் இல்லைனா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அப்சர்வேஷனும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வரும் அது ஒன் டைம் தான் இருக்குது எழுதிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதுவும் ஒன் டைம் தான் இருக்குது எழுதிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுகிற நம்பரை நம்ம டிக் பண்ணிக்குவோம் அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராது அடுத்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ அடுத்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஸோ நான் அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த சம்ம பார்த்தாலே தெரியுது எந்த நம்பருமே ரிப்பீட் ஆகலை எல்லா நம்பருமே ஒரு ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு தடவை வந்தால் மோட் கிடையாது நோ மோட் ஸோ தெர் இஸ் நோ மோட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு மோட் கிடையாது ஒரு நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகணும் நிறைய தடவை அட்லீஸ்ட் டூ டைம் த்ரீ டைம் ஃபோர் அந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆனால் தான் அதுக்கு மோட் இருக்குது இப்போ இதுக்கு நோ மோட் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஃப்ரம் த அபவ் டேட்டா வி கேன் சி தட் தெர் இஸ் நோ ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் வேல்யூஸ் இந்த கிவன் டேட்டா ஈச் அப்சர்வேஷன் அக்கர்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஸோ தெர் இஸ் நோ மோட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா அப்சர்வேஷனும் ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நோ மோட் இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் அசனிங் ஒன்று எழுதிட்டு தெர் இஸ் நோ மோட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த மோட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் அதனால் நம்ம இதோட மோட் கண்டுபிடிக்கணும் நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எப்பவுமே ஒரு ட்வெண்ட்டி நியர் நம்பர் இருந்தாலே நம்ம வந்து டேலி மார்க்ஸ் போட்டு மோட் போடலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கும் ஏன்னா இதில் கவுண்ட் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் வந்துடும் டுவெல் எத்தனை இருக்குது தேர்ட்டீன் எத்தனை இருக்குது ஃபோர்டீன் மோட்னாலே மோஸ்ட் ஆஃபன் எந்த நம்பர் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுதான் அதோட மோடு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேலி மார்க் போட்டு போடுறாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக கூட போடலாம் உங்கள் இஷ்டம் அசன் நீங்கள் ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போடலாம் இந்த நம்பரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ இந்த டேலி மார்க்ஸ் டேபிள் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் இது பேர் சரிங்களா டேலி மார்க்ஸ் டேபிள் அப்படின்னு நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணோம்னா இந்த இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் ரொம்ப லோவஸ்ட்டு நம்பர் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் எதில் முடியுது ஹையஸ்ட்டு நம்பர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொம்ப லோவஸ்ட்டு நம்பராக இருக்கிறது டுவெல் ஹையஸ்ட்டு நம்பராக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீனில் முடியுது ஸோ அதான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஹோல் டேட்டா ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டுவெல் டு நைன்டீன் டுவெல் டு நைன்டீன் அதாவது டுவெலில் ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீனில் முடியுது சரிங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ அது அதனால் டுவெலில் இருந்து நைன்டீன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீனோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்சர்வேஷன் அடுத்து இந்த டேலி மார்க்கும் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி போகணும்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு இது எழுதுறது இப்போ இதை எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு பாருங்கள் டுவெல் எத்தனை இருக்குதுன்னு உட்காந்து என்ன வேண்டாம் மிஸ்டேக் வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி தேர்ட்டீன் எத்தனை இருக்குதுன்னு உட்காந்து என்ன வேணாம் நம்ம டேலி மார்க்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிங்க எப்படி போகணும்னு பாருங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு நம்பரும் கை வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஃபோர்டீன் சரிங்களா மிஸ்டேக் பண்ணிவிடக்கூடாது ஒரு நம்பரையும் மிஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது ஃபோர்டீனா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அப்போ இந்த ஃபோர்டீன்னா ஃபோர்டீனுக்கு நேரம் ஒரு டே இது இதை பார்க்காதீங்க நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் ஃபோர்டீனுக்கு நேரம் ஒரு நம்பர் ஒரு டேலி மார்க் அடுத்த நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன்ட்ட ஒன்று நான் இங்கே புதுசாக போடுறேன் சரிங்களா இங்கேருந்து புதுசாக போடுறேன் ஓகே ஃபிஃப்டீன் அடுத்து வந்து டுவெல் நம்பரை மட்டும் மிஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது அந்த ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கிட்டே வாங்க அடுத்து மறுபடியும் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒரு நம்பர் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்ட்ட ஒன்று அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்ட்ட ஒன்று அடுத்து வந்து செவன்டீன் செவன்டீன்ட்ட ஒன்று புரியுதுங்களா அடுத்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்ட்ட ஒன்று அடுத்து ரெண்டு சிக்ஸ்டீன் வந்திருக்கு ரெண்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்டீன்ட்ட ரெண்டு போட்டுக்கணும் புரியுதுங்களா அடுத்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அடுத்து டுவெல் டுவெல்ட்ட ஒன்று அடுத்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்ட்ட ஒன்று அடுத்து மற
அடுத்து எயிட்டீன் அடுத்து நைன்டீன் டுவெல் ஃபோர்டீன் இப்போ பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஆல்ரெடி நாலு வந்துருச்சு இப்போ ஒரு தடவை ஃபோர்டீன் வந்துருக்கு நல்லா அடிச்சிட்டேன் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் அடுத்து சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் பாருங்கள் நாலு இருக்கா அப்போ ஃபை அடுத்து ஃபிஃப்டீன் அடுத்து மறுபடியும் சிக்ஸ்டீன் புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து தேர்ட்டீன் அடுத்து வந்து டுவெல் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டேலி மார்க் எப்படி போகணும்னு புரிஞ்சிருச்சா இப்போ இதை கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி ஃப்ரீக்குவன்சி எழுதணும் நாலு இருக்கா ஃபோர் போட்டிருக்காங்களா அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் இது ஒரு செட்டு அடுத்து இது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அடுத்து இது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து ஒன் டூ அடுத்து ஒன் அடுத்து ஒன் இப்போ இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த தே இது நம்ம போட்டது கரெக்டாக அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணணும்னா தேர்ட்டி டூ வந்துருக்கு இல்லையா இந்த நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணாலும் தேர்ட்டி டூ வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட் நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம எப்பயுமே க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டு டுவெல் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு தேர்ட்டீன் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்திருக்கு ஃபோர்டீன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறது நைன் டைம்ஸ் அப்போ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டீன் இஸ் த மோட் நயன் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னா நயன் மோட் கிடையாது எந்த நம்பர் அதிகமான டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அதுதான் மோட் ஸோ த ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நயன் விச் கரஸ்பான்ஸ் டு த வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் ஹென்ஸ் த மோட் ஆஃப் திஸ் டேட்டா இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இந்த டேபிளை போட்டுட்டு மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எழுதுனா போதும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் டேலி மார்க் போடும் போது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒரு ஒரு நம்பரையும் மிஸ் பண்ணாமல் கரெக்டாக போடணும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாலோயிங் டேபிள் ஷோஸ் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஷோஸ் தேட் த நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்டடி அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஹார்ஸ் அதாவது ஒன் ஹவர் வந்து ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஹார்ஸ் வந்து டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து ஸ்டடி ஹார்ஸ் வந்து ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மோட் இப்போது இந்த சம்மில் என்னென்னா அவங்களே டேபிள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒன் ஹார் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க நாலு ஸ்டூடெண்ட் டூ ஹார்ஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க த்ரீ ஹார்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் ஓகேங்களா ஒன் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது இந்த ஹார்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ போன சம்மில் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த டுவெல்லுங்கிறது எத்தனை தடவை வந்திருக்கு தேர்ட்டீனுங்கிறது எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னு போன எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்தோம் இது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இட் இஸ் ஈஸி இல்லையா ரொம்ப ஈஸி அதை விட அதாவது இங்கே மேக்சிமம் எத்தனை தடவை அந்த ஒன்னுங்கிறது தான் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்குறதுனால மோடு வந்து ஒன் ஹார் அவ்வளோதான் கொஷனில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த மோட் ஸோ சின்ஸ் த ஒன் ஹவர் ஸ்டடி டைம் இஸ் ஸ்பெண்ட் பை மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த மோட் ஆஃப் த டேட்டா இஸ் ஒன் ஹார் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இல்லைன்னா ஒன் அக்கர்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு கூட எழுதிட்டு ஸோ த மோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹார் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஓகே சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த சம அவங்களே டேபிள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஒரு அசன்டிங் ஆர்டர்லேயோ இல்லை டேலி மார்க்ஸ்லேயோ பண்ணவே தேவையில்லை அவங்களே ஆர்கனைஸ்டாக கொடுத்துட்டதுனால நம்ம எத்தனை தடவை அது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு எது மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே போட வேண்டியது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye